मुख्य कार्यक्रम स्थल पर बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का ये दौरा और गांधी ग्राम में पहुंचना डिंडीगोल का गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान यहां पहुंचना भी बेहद महत्वपूर्ण है छात्रों के बीच में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और जिस तरह से हम आपको खबरें दिखा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर दीक्षांत समारोह में शिरकत करने पहुँचेंगे ये खबर ही यहाँ के छात्रों के लिए को बेहद उत्साहित करने वाली थी और आज का वो दिन आ पहुँचा है जब प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए देखिए ये किस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं अगर कहा जाए कि पलक पावड़े बिछाकर इंतज़ार कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा और यहाँ पहुँचे हैं प्रधानमंत्री परंपरागत ढंग से उनका स्वागत किया गया है और अब मंच पर पहुँचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वी अकॉर्ड अ स्पेशल वेलकम टू आर डिस्टिंग गेस्ट ऑन बी ऑफ द गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट डीम टू बी यूनिवर्सिटी वी कॉर्डियली वेलकम the honorable prime minister of india shri narendra modi ji welcome sir we warmly welcome the honorable governor of tamil nadu mr r n ravi welcome sir we cordially welcome the honorable chief minister of tamil nadu shri m k stalin welcome sir we also extend a hearty welcome to dr l murugan the honorable minister of state for information and broadcasting fisheries animal husbandry and dairying welcome sir we also welcome mr ilaya raja and mr umay albram k sivaraman who will be receiving their honorary doctorates today we welcome all the graduates to the 36th convocation of the gandhi gram rural institute deemed to be university once again a warm welcome ladies and gentlemen ladies and gentlemen we begin this program with the national anthem please rise for the national anthem standing for the tamil thai waltu neerarum karaludutta nilamadanga kelilolugum seerarum badagamena thigal varada kanda vidil ekkanamum 
அது சிறந்த திராவிடங்கள் திருநாளும் தக்கு சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் the honorable prime minister of india ladies and gentlemen may I now request the chancellor of the institute dr k m annamalai to felicitate the honorable prime minister of india shri narendra modi ji Thank you, sir. Declaring the convocation open by the Chancellor of Gandhi Gram Rural Institute, deemed to be university, may I now request the Chancellor, Dr. K. M. Annamalai, to declare the 36th convocation of Gandhi Gram Rural Institute, deemed to be university, open. This convocation of Gandhi Gram Rural Institute. has been called to confer degree upon and issue diploma certificates to the candidates who passed the examination held in 2018-19 and 2019-20 for this purpose and have been certified to be worthy of the same i declare the convocation open thank you sir ladies and gentlemen we now have the gandhi gram song may i request all of you to please rise sagapadani sa sali da pagasa arivalaya tulvaruga ungalagamum mugamum malaga arivalaya tulvaru welcome address may I now request professor gurmeet singh vice chancellor additional charge of the gandhi gram rural institute deemed to be university gandhi gram to deliver the welcome address
सभी सभी सम्मानित सभी सम्मानित अतिथियों को मेरा नमस्कार वनकम आत्मनिर्भर भारत के विकास के प्रतीक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे राज्यपाल श्री आर एन रवि जी माननीय सीएम श्री एम के स्टालिन जी तथा हमारे परमादरणीय केंद्रीय मंत्री श्री एल मुर्गन जी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग फिशरीज एंड एनिमल हजबेंड्रीज तथा गांधी ग्राम संस्थान के माननीय कुलाधिपति डॉक्टर एम के अनामलाई जी मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑल स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ ऑल ऑफिशियल्स फ्रॉम स्टेट डिस्ट्रिक्ट यू जी सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्टूडेंट्स देयर पेरेंट्स ऑल वाइस चांसलर्स फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज डायरेक्टर्स फ्रॉम अदर हायर इंस्टीट्यूशन लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर डिलाइटेड टू हैव यू हेयर इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू वेलकम यू ऑल टूडे इन दिस ऑडिटोरियम एंड टू ऑल दोज हु आर ज्वाइनिंग अस ऑनलाइन और थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग टू सेलिब्रेट दिस अचीवमेंट ऑफ आर ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स my heartfelt con congratulations to all the graduates on your accomplishments and let me tell you you are the ones who have done this you have accomplished this and you have accomplished a lot i deem it a great honor to welcome shri ilai raja the great maestro who is respected all over and shri shivraman the great mrdingam exponent who are being conferred with the honoris causa for their lifetime achievements in their respective fields inspired by mahatma gandhi ji's ideas of providing education to the rural children under the word nai taleem his disciples dr g ramachandran and dr c sondrama founded gandhi gram with this zeal and commitment on 7th october 1947 and after that this university has made great strides university is ideally functioning on the philosophy of our great guru mahatma gandhi ji with the launching of national education policy throughout the higher education sector in the nation gandhi gram rural institute has also started implementing the core and contents of the same in its academia though it is not like other institute it carries some uniqueness where we are carrying out research and uh, extension work together in the best of traditions in the end on behalf of uh, all the graduates all degree holders all degree winners all medal recipients i would like to thank all the teachers i am saying all teachers because it is their effort who has helped these students to achieve these laurels i would like to thank all these teachers for their outstanding work that they are doing for our university friendly administration staff which is helping our students again and all other individuals who have contributed to our success wherever we go please remember my dear students wherever we go and whatever we do may we always be friends whenever we meet please remember your gandhi gram rural institute which has served you with absolute distinction let us all take our education to higher pedestals for the benefit of our society congratulations to all our fellow students and uh, i extend a very warm welcome to everybody in the end i would say malha vargalam in tamil and uh, nanri for joining us thank you so very much we are grateful to all of you thank you sir for your welcome address we now have the presentation of the graduates by the senior most dean of the institute may now invite professor l raja professor and director center for lifelong learning and dean school of health sciences and rural development to present the candidates candidates please rise all graduates all, please rise please stand
respected sir i have great pleasure in presenting before you the candidates who have passed the examination of the following programs of this institute phd doctorate holders mphil mba ma mca msc it mtech bsc btech bcom bed mat and all diplomas candidates please be seated thank you and conferring degrees may now call upon the chancellor of the institute dr k m annamalai to confer degrees on the graduates by the virtue of the authority vested in me as a chancellor of gri i confer on you and issue the degree diploma certificate for which you have declared eligible let the candidate stand do you solemnly promise and declare that as holders of degree diploma certificates it will be your utmost endeavor to prove yourself worthy of the institute by promoting and supporting a casteless and classless society through non violent means by working for integrated rural development and for a social order of a conducive to well being of your fellow human beings thank you candidates please be seated presentation of the gold medals by the honorable prime minister of india shri narendra modi ji sir on behalf of the gandhigram rural institute may i request you to present gold medals to four outstanding students may I request the registrar of the institute dr shivakumar to read out the list priya m MSc Mathematics in PG course Sabarinath M MBA course PG course Priyanka PT BSc Agriculture undergraduate program John Victor for undergraduate program It is indeed a big honor to receive the gold medals from the honorable prime minister of India. Thank you sir. Ladies and gentlemen, we have two outstanding musicians with us today. Mr. Ilaiya Raja and Mr. Umayal Bhram K Shivaraman. Gandhigram Rural Institute deemed to be university is honored to confer on these two outstanding musicians honorary doctorates the honorable prime minister of india shri narendra modi ji will confer on these two outstanding musicians honorary doctorates may I now request the registrar of the institute dr vp ashiva kumar to read out the citations sri ilaiya raja born or gnana desigan on 3rd june 1943 is an outstanding musician film composer orchestrator conductor lyricist and singer during his career spanning 45 years he has composed approximately 8500 songs for over 1000 feature films 
In 1986, he became the first Indian composer to record the soundtrack with the help of a computer for the film Vikram. In 2006, he composed Thiruvasagam in symphony, the first Indian oratorio. In 2013, in a poll by CNN and IBN, he was voted the all-time greatest film music director of India. In 2014, the American World Cinema Portal, Taste of Cinema, placed him at the ninth position in its list of 25 greatest film composers. He is known as Isanyani and is also referred to as Maestro by the Royal Philharmonic Orchestra London. In 2012, Sri Ilaya Raja received the Sangeet Nadak Academy Award. In 2010, he was awarded the Batma Bhushan and Batma Vibhushan in 2018, the highest award. In July 2022, he was nominated to the Rajya Sabha by the Government of India as a Member of Parliament. In recognition thereof, the Board of Management of the Gandhi Gram Rural Institute, deemed to be university, confers on Sri Ilaya Raja the degree of Doctor of Letters, Honoris Casa, given this day, the 11th November 2022, under seal of the Institute. Sri Umayalpuram Kasi Viswanatha Sivaraman is a Mridangam Vidwan, born in 1935. Sri Sivaraman belongs to the Shishya Parambara of Saint Tyagaraja. His maiden concert at the age of 10 launched his illustrious career spanning more than 75 years. His extraordinary skills in percussion have led to his accompanying the legends of Carnatic music including Madurai Mani Iyer, Semmangudi Sinivasa Iyer, T.R. Mahalingam and Balamurli Krishna. Apart from his extraordinary achievements in Carnatic music, Sri Sivaraman has collaborated with the masters of Hindustani music. His experiments in fusion and western music have led to interesting collaborations with contemporary jazz musicians and bands from the west. He is the first Mridanga Midwan to be conferred the Batma Vibhushan in 2010. Other honors include Batma Bhushan in 2003 and Batma Sri in 1988, the Kalai Mamani Award from the Government of Tamil Nadu in 1977, and the Sangeet Natak Academy Award in 1992. In recognition thereof, the Board of Management of the Gandhi Gram Rural Institute deemed to be university, confers on Sri Umayalpuram Kasi Viswanatha Sivaraman the degree of Doctor of Letters, Honoris Casa, given this day, the 11th of November, 2022, under the seal of the Institute. Ladies and gentlemen, we are truly blessed to have two outstanding musicians with us this evening. Address by the Institute Chancellor. May now invite Dr. K. M. Annamalai, Chancellor, Gandhi Gram Rural Institute, deemed to be University Gandhi Gram, to deliver his address.
போற்றுதலுக்குரிய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் அவர்களே மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களே மேதகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்களே மாண்புமிகு மத்திய அமைச்சர் அவர்களே மேடையில் வீற்றிருக்கும் மாண்டோர்களே சான்றோர்களே ஆசிரியர்களே அலுவலக பணியாளர்களே எனது அன்புக்குரிய மாணவ செல்வங்களே அனைவருக்கும் எனது இனிய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்தியாவின் ஆன்மா கிராமங்களில் வாழ்கிறது என்ற திடமான நம்பிக்கையுடன் கிராமப்புற மேம்பாட்டுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்து வாழ்ந்து வந்த தேச தந்தை மகாத்மா காந்தியடிகள் சத்தியம் ஒளிருமிடத்தில் வெற்றி சூழும் என்ற தாரக மந்திரத்தோடு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் தொடங்கப்பட்ட காந்தி கிராமிய நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் காந்தியடிகளின் சீரிய கனவுகளை அவரது சீடர்களான டாக்டர் ஜி ராமச்சந்திரன் டாக்டர் டி எஸ் சவுந்தரம் இணையர்கள் நிறைவேற்றி காட்டினர் தெள்ளிய ஆளின் சிறு பழுத்த ஒரு விதை தெள்நீர் காயத்து சிறுமின் சினையிலும் நுண்ணிதே ஆயினும் அண்ணல் யானை அணிதேர் புறவி ஆள் பெரும் படையோடு மன்னர்க்கு இருக்க நிழல் ஆகுமாமே என்ற கொன்றைவேந்தன் பாடலுக்கு ஏற்ப அண்ணல் விதைத்த விதை இன்று ஆலமரமாக வளர்ந்து லட்சோப லட்ச இளைஞர்களுக்கு வாழ்க்கை நிலையை வழங்கி கொண்டிருக்கிறது தாய்மொழி வழி கல்வியின் வாயிலாக நைத்தாலிம் சிஸ்டம் கிராமிய தொழில் பயிற்சி நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டது கிராமப்புற வளர்ச்சி கல்வியை அளித்த இன்று மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தின் நேரடி உயர்கல்வி நிறுவனமாக செலுமுடையன் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது பல்கலைக்கழகத்தின் பல்வேறு துறைகள் இணைந்து ஏழு பள்ளிகள் அறுபது பாடத்திட்டங்கள் முப்பது வகையான திறன்சார் பாடங்கள் கற்பிக்கப்பட்டு வருகிறது தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களிலிருந்தும் வெளிநாடுகளிலிருந்தும் குறிப்பாக ஜப்பான் தென்னாப்பிரிக்கா இலங்கை சேர்ந்த மாணவ மாணவியர் இங்கு வந்து கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி படிப்புகளை மேற்கொண்டு வருகிறார்கள் என்பதை மிகவும் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தேசிய தர மதிப்பீட்டு குழுவால் தொடர்ந்து ஏ தகுதி தேசிய கல்வி தர மதிப்பாட்டில் இடம்பெற்றது மறைந்த மேதகு குடியரசுத் தலைவர் ஏ பி ஜி அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் தமது ஓய்வு காலத்தில் பணியாற்றிய விரும்பியது மேன்மை குழு நிறுவனம் நிறுவனம் கிராமப்புற திட்டமிடுதல் காந்தி கிராமிய பல்கலைக்கழகத்துக்கு ஏனைய பல்கலைக்கழகங்களுக்கு முன்னோடியாக பின்பற்றி வருகிறது என்று பரிந்துரைத்த மத்திய அரசின் நலத்திட்ட பணிகள் மதிப்பீடு செய்யும் தணிக்கை நிறுவனமாக செயல்பட்டு வருகிறது காந்திய சிந்தனைக்கு ஊற்றாக திகழ்கிறது மற்றும் இங்கு உள்ள இளைஞர்களின் வளர்ச்சிக்கு இது அறிவாலயமாக இந்த பல்கலைக்கழகம் கலை கழகம் பயணித்து வருகிறது நீரளவே ஆகுமாம் நிரம்பால் தன்கற்ற நூலளவே ஆகுமாம் நுண்ணறிவு என்ற தமிழ் மூதாட்டி அவையின் பொன்மொழிகளை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் ஆய்வுடன் கூடிய உயர்கல்வி இங்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது ஒருவரது வாழ்க்கையில் திருப்புமனை ஏற்படுத்துவது அவர் கல்வி கற்கும் காலம்தான் உடல் அளவிலும் மன அளவிலும் அறிவார்ந்த நிலையிலும் இளைஞர்கள் பக்குவப்படுத்து பருவம் அதுதான் இதற்கான பயிற்சிகளை வழங்கும் களமாக வளம் பெறும் இளைஞர்களை வளர்த்தெடுக்கும் நிலமாக இந்த காந்தி கிராமம் நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகம் திகழ்ந்து வருகிறது காந்தி கிராமத்தின் எழுபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழா காந்தி கிராம பல்கலைக்கழகத்தின் முப்பத்தி ஆறாவது பட்டமளிப்பு விழா இரண்டும் ஒரு சேர நிகழும் இந்த நன்னாளில் காந்தி கிராமிய பல்கலைக்கழகத்தை மென்மேலும் உயர்த்த உறுதியேற்போம் திறன் சார்ந்த இந்தியாவை படைக்க அணிவகுப்போம் வந்தே மாதிரம் வெல்க பாரதம் Thank you, sir. Thank you for providing us a brief history of the Gandhi Gram Rural Institute and also for highlighting the salient features of this institute. Ladies and gentlemen, now we have the address by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. May I now invite Mr. M. K. Stalin, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, to deliver his address. இந்திய ஒன்றியத்தின் மாண்புமிகு பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களே மாண்புமிகு தமிழக ஆளுநர் திரு ரவி அவர்களே மாண்புமிகு ஒன்றிய இணையமைச்சர் திரு எல் முருகன் அவர்களே மாண்புமிகு கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி உள்ளிட்ட தமிழக அமைச்சர் பெருமக்களே மாண்புமிகு நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே அரசு அலுவலர்களே பல்கலை வேந்தர் முனைவர் அண்ணாமலை அவர்களே துணை வேந்தர் திரு குர்மித் சிங் அவர்களே பேராசிரியர் பெருமக்களே என் அன்பிற்கிணிய மாணவ செல்வங்களே 
கிராமப்புற கல்வி மேம்பாட்டிற்கான அறிவாலயமாக திகழும் காந்தி கிராம கிராமிய நிகர்நிலை பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் பங்கேற்றுள்ள உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம் குஜராத்தில் பிறந்து ஒற்றுமையும் சமூக நல்லிணக்கத்தையும் வலியுறுத்தி இந்திய தேசத்தின் தந்தையாக வளம் வந்த அண்ணல் காந்தியடிகளுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்குமான தொடர்பு மிக மிக அதிகம் தனது வாழ்நாளில் இருபத்தி ஆறு முறை தமிழ்நாட்டிற்கு வருகை தந்த காந்தியடிகள் அவர்கள் தமிழை விரும்பி கற்றவர் மோ க காந்தி என்று தமிழில் கையெழுத்திட்டவர் திருக்குறளை படிப்பதற்காகவே தமிழ் கற்க வேண்டும் என்று சொன்னவர் இவை அனைத்துக்கும் மேலாக உயராடை அணிந்து அரசியல் வாழ்க்கைக்கு நுழைந்த வரை அரையாடை கட்ட வைத்த இந்த தமிழ் மண் வட இந்தியனரின் அனைவரும் ஒரு தென்னிந்திய மொழியை கற்க வேண்டும் அது தமிழாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னவர் காந்தியடிகள் அத்தகைய காந்தியடிகள் பெயரால் அமைந்த பல்கலைக்கழகத்தில் இந்த பட்டமளிப்பு விழா நடைபெறுகிறது இதில் பங்கேற்பதற்காக வருகை தந்துள்ள மாண்புமிகு இந்திய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களை தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் என்ற வகையில் வருக 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 என வரவேற்கிறேன் கல்வியின் வழியாக மனிதரை சமூகத்துக்கு பயனுள்ளவராக மாற்றுவதை நோக்கமாக கொண்டு இந்த நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்டது இந்தியா கிராமங்களில் வாழ்கிறது கிராமங்கள் உயர நாடு உயரம் என்ற காந்தியின் கொள்கையின் அடிப்படையில் தேச தந்தை காந்தியடிகளின் நல்லாசியோடு அவர்களுடைய சீடர்களான டாக்டர் ஜி ராமச்சந்திரன் அவரது துணைவியார் டாக்டர் எஸ் சவுந்தரம் அவர்களால் தொடங்கப்பட்ட கிராமிய பயிற்சி நிறுவனம் இன்று நிகர்நிலை பல்கலைக்கழகமாக வளர்ந்து சிறந்து விளங்குகிறது தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சார்ந்த மாணவர்களும் வெளிநாடுகளைச் சார்ந்த மாணவர்களும் இங்கு உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி படிப்புகளை பயின்று வருகின்றனர் என்பதை அறியும் போது பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இதற்கு ஏதுவாக கல்வி கொடையாக இருநூற்றி ஏழு ஏக்கர் நிலத்தின இப்பல்கலைக்கழகத்திற்காக வழங்கிய சின்னாலப்பட்டியைச் சார்ந்த புலவர்களை புறவர்களை இந்நேரத்தில் நன்றியோடு நினைவு கூறுகிறேன் தமிழ்நாட்டில் இன்று மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருபத்தி ரெண்டு பல்கலைக்கழகங்கள் இயங்கி வருகின்றன இவை கலை அறிவியல் பொறியியல் கல்வியல் விளையாட்டு கால்நடை மருத்துவம் மீன்வளம் தமிழ் வளர்ச்சி சட்டம் வேளாண்மை மற்றும் இசை ஆகிய துறைகளின் கீழ் திறம்பட செயல்பட்டு வருகின்றன தமிழ்நாடு இந்தியாவிலே உயர்கல்வியில் சிறந்து விளங்கும் மாநிலமாக திகழ்கிறது இதனை மேலும் வலி வலிமைப்படுத்தும் வகையில் மாநில அரசு பல்வேறு கல்வி திட்டங்களை தீட்டி வருகிறது பெண்களின் உயர்கல்வியினை ஊக்குவிக்க புதுமை பெண் என்கிற மூவலர் ராமாமிர்தம் அம்மையால் பெயரில் உயர்கல்வி உறுதி திட்டம் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் பயன்பெறும் வகையில் உயர்கல்வியில் ஏழு புள்ளி ஐந்து விழுக்காடு உள்ஒதுக்கீடு ஐஐடி ஐஐஎம் போன்ற உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் பயில நிதியுதவி திட்டம் போன்றவற்றின் மூலமாக அனைவரும் உயர்கல்வி பயில தமிழ்நாடு அரசு ஆவண செய்து வருகிறது நான் முதல்வன் இல்லம் தேடி கல்வி கல்லூரி கனவு என்பது போன்ற பல்வேறு கல்வி திட்டங்களையும் செயல்படுத்தி வருகிறோம் இவை தமிழக எல்லையை தாண்டி அனைத்து மாநில அரசுகளும் உன்னிப்பாக கவனிக்கும் திட்டங்களாக அமைந்துள்ளன எஜுகேஷன் இஸ் அ ஒன்லி அசட் தட் கேன் நெவர் நெவர் பி ஸ்னாச்சு பை எனி ஒன் அண்டர் எனி சுச்சுவேஷன் இட் இஸ் த டியூட்டி ஆஃப் யர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டு இம்பார்ட் த வெல்த் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஹேன்ஸ் ஐ அப்பீல் டு த யூனியன் கவர்மெண்ட் டு சப்போர்ட் அண்ட் என்கரேஜ் சச் எஃபர்ட்ஸ் டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டு பிரிங்கிங் பேக் education under the state list when the constitution was framed and came into force education was originally placed in the state list it was moved to the concurrent list only during the period of emergency i request that the union government especially honorable prime minister shall attempt to move education back to the state list samuhathirku சேவை செய்வதே கல்வியின் ஒட்டுமொத்த இலக்கு என்ற காந்தியடிகளின் கூற்றுக்கு ஏற்ப முற்போக்கு சிந்தனையுடன் அறிவியல் சார்ந்த சமூகமாக தமிழ் சமூகத்தை கட்டமைப்பிக்க இளைஞர்களாகிய உங்களை வேண்டுகிறேன் உண்மை ஒழுக்கம் வாக்கு தவறாமை 
அனைவருக்கும் சமமான நீதி மத நல்லிணக்கம் வகுப்பு ஒற்றுமை சிறுபான்மையினர் நலன் தனி நபருக்கான மதிப்பு ஏழைகள் நலன் அகிம்சை தீண்டாமை விளக்கு அதிகார குவிகளை எதிர்த்தல் ஏகபோகத்துக்கு எதிர்ப்பு சுதந்திரமான சிந்தனை அனைவருக்கிடத்துக்கு மதிப்பளித்தல் கிராம முன்னேற்றம் இவைதான் காந்தியத்தின் அடிப்படைகள் இவை அனைத்தும் தான் இந்தியாவை ஒற்றுமைப்படுத்தும் விழுமியங்கள் இவற்றை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக காந்தியின் பெயரை சொல்ல நம்மை நாம் தகுதிப்படுத்தி கொள்வோம் இந்த பெருமைமிகு விழாவில் இசைஞான இளையராஜா அவர்களுக்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம் வழங்கப்பட்டது பெரு மகிழ்ச்சிக்கு உரியதாகும் இசைஞானி என்ற பெருமைமிகு பட்டத்தை முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் இசை உலகத்தின் மாமேதையான இளையராஜா அவர்களையும் மிருதங்க வித்வான் உமையால் புறம் சிவராமன் அவர்களையும் பட்டம் பெற்றுள்ள மாணவ மாணவி ரணவையும் வாழ்த்துகிறேன் காந்திய நெறிமுறைகளை கடைபிடிப்பவர்களாக பரப்புரை செய்பவர்களாக நடந்து காட்டுபவர்களாக இளைய சமுதாயம் மாணவர்கள் இயங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் இதனை நீங்கள் சாதித்து காட்டுவீர்கள் என்ற நம்பிக்கையோடு என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் Thank you, sir. Ladies and gentlemen, the Gandhigram Rural Institute, deemed to be a university, would like to honor the Prime Minister of India. May I now request the Chancellor of the Institute, Dr. K. M. Annamalai, to felicitate the Honorable Prime Minister of India. Ladies and gentlemen, the most awaited event of this program, special address by the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi Ji. May now, on behalf of the Gandhigram family, invite our Honorable Prime Minister of India to address the gathering. Governor of Tamil Nadu, Shri R. N. Ravi Ji, Chief Minister of Tamil Nadu, Shri M. K. Stalin Ji, Chancellor, Dr. K. M. Annamalai, Vice-Chancellor, Prof. Gurumit Singh Ji, Staff and Support Staff of Gandhigram Rural Institute, Bright Students and their Proud Parents, Vanakkam. Congratulations to all the young minds who are graduating today. I also congratulate the parents of the students. Your sacrifices have made this day happen. The teaching and non-teaching staff also deserve appreciation. Friends, coming to a convocation here is a very inspirational experience for me. Gandhi Gram was inaugurated by Mahatma Gandhi himself. The natural beauty, rural life, simple but intellectual environment, one can see the spirit of Mahatma Gandhi's ideals, ideas of rural development here. My young friends, you are all graduating at a very important time. Gandhian values are becoming very relevant. Whether it is about ending conflicts or the climate crisis, 
Mahatma Gandhi's ideas have the answers to many of today's challenges. As students of the Gandhian way of life, you have a great opportunity to make a big impact. Friends, the best tribute to Mahatma Gandhi is to work on ideas close to his heart. Khadi had been neglected and forgotten for a long time. But through the call of Khadi for nation, Khadi for fashion, it had been become very popular. In the last eight years, the sales of the Khadi sector saw an increase of over 300%. Khadi and Village Industries Commission has had a record turnover of over rupees 1 lakh crore last year. Now, even global fashion brands are taking to Khadi because it is an eco-friendly fabric good for the planet. This is not a revolution of mass production. This is the revolution of production by the masses. Mahatma Gandhi saw Khadi as a tool of self-reliance in villages. In the self-reliance of villages, he saw the seeds of self-reliant India. Inspired by him, we are working towards Atman Nirbhar Bharat. Tamil Nadu was a key center of the Swadeshi movement. It will once again play an important role in Atman Nirbhar Bharat. Friends, understanding Mahatma Gandhi's vision of rural development is important. He wanted villages to progress. At the same time, he wanted the values of rural life to be conserved. Our vision of rural development draws inspiration from Gandhi. Our vision is Atma Gaunti Suvida Shahar ki or Gramatin Anma Nagaratin Vasadi. It is fine for urban and rural areas to be different. Difference is fine, disparity is not. For a long time, Inequality between urban and rural areas remain. But today, the nation is correct, correcting this. Complete rural sanitation coverage, tap water to over 6 crore homes, 2.5 crore electricity connections, more rural roads are taking development to the people's doorstep. Sanitation was a concept very dear to Mahatma Gandhi. This has been revolutionized through Swachh Bharat. But we are not stopping at delivering just basics. Today, even the benefits of modern science and technology are reaching villages. Six lakh kilometers of optic fiber cable have been laid to connect nearly two lakh gram panchayats. Rural areas have benefited from the low cost of interim data, internet data. 
studies say that internet usage is growing much faster in rural areas than urban areas this opens up a world of opportunities under the swamitva scheme we are using drones to map lands we also provide people with property cards farmers are getting connected with many apps they are getting the help of crores of soil health cards a lot has been done but there is much more to be done you are the younger brighter generation you are greatly capable of building on this foundation friend when it comes to rural development we must take care of sustainability youth need to provide leadership in this sustainable agriculture is crucial for the future of rural areas there is great enthusiasm for natural farming for chemical free farming it reduces the country dependence on fertilizer imports it is also good for soil health and human health we have already begun work in this direction our organic farming farming scheme is doing wonders especially in the northeast in the last year's budget we came out with a policy related to natural farming you can play an important role in creating awareness about natural farming in villages regarding sustainable farming there is one more important point youth must focus upon the time has come to save agriculture from monoculture many native varieties of grains millets and other crops need to be revived many kinds of millets are mentioned even in the sangama era they were loved by the people of ancient tamil nadu there are nutritious and climate resilient moreover crop diversity can help save the soil and water your own university uses renewable energy solar energy installed capacity has increased almost 20 fold in the last 8 years if solar energy becomes widespread in villages india can become self reliant in energy too friends gandhian thinker vinoba bhave once said an observation he said that elections for village level bodies tend to divisive communities and even families end up breaking over them in gujarat to counter this we had started the samras gram yojana villages that choose leader through mutual agreement were given certain incentives this greatly reduce social conflicts young people can be work with villagers to develop similar mechanism across india if villages can be united they can fight problems like crime drugs and anti social elements friends mahatma gandhi fought for a united and independent india 
Gandhi Gram itself is a story of India's unity. This is where thousands of villagers came to a train to have a glimpse of Gandhi ji. It did not matter where he was from. What mattered was both Gandhi ji and the villagers were Indians. Tamil Nadu has always been the home of national consciousness. Here, Swami Vivekananda received a heroic welcome on his return from the West. Even last year, we witnessed the chants of Virvanakkam, the way Tamil people showed their respect for General Bipin Rawat, but deeply moving. Meanwhile, Kashi Tamil Sang Sangamam will soon happen in Kashi. It will celebrate the bond between Kashi and Tamil Nadu. The people of Kashi are eager to celebrate Tamil Nadu's language, culture and history. This is, this is a Bharat Sresh Bharat in action. This love and respect for each other is the basis of our unity. I appeal to the youth graduating here to especially focus on encouraging unity. Friends, today I am in a region which has seen the power of Nari Shakti. This is where Rani Velu Nachar stayed when she was preparing to fight the British. I see young women graduating here as the biggest change makers. You will help rural women succeed. Their success is the nation's success. Friends, at a time when the world faced the worst crisis in a century, India has been a bright spot. Be it the world's largest vaccine drive, food security for the poorest, or being the world's growth engine, India has shown what it is made of. The world expects India to do great things because India's future is in the hands of a can-do generation, can-do generation of youth. Youth who not only accept challenges, but also enjoy them. Youth who not only question, but also find the answers. Youth who are not only fearless, but are also tireless. Youth who not only aspire, but also achieve. So my message to the youth, Graduating today is you are the builder of new India. You have the responsibility of leading India in its Amrit Kal the next 25 years. Once again, congratulations to all of you and all the best. Thank you. Thank you, sir. Gandhi Gram Rural Institute deemed to be university is truly blessed to have you with us this evening. Sir, we will cherish your visit and your words for a long, long time to come. Ladies and gentlemen, we now have the signing of the Register of Graduates by the Institute Chancellor. May I now request the Chancellor of Gandhi Gram Rural Institute, deemed to be University, Dr. K. M. Annamalai, to sign the Register of Graduates. Dissolution of the Convocation.
May now request the Chancellor of Gandhigram Rural Institute, deemed to be university, Dr. K. M. Annamalai, to dissolve the 36th convocation of the Gandhigram Rural Institute, deemed to be university. So I dissolve the convocation. On behalf of the Gandhigaram Rural Institute, as a token of love and affection, we would like to honor our Honorable Prime Minister by Dr. K. M. Annamalai with a shawl, please. A moment to As a token of love and affection, we would like to honor our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu with a shawl and a memento. I request Dr. K. M. Annamalai to honor our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu with a shawl and a memento. As a token of love and affection, I would like to, we would like to honor the Honorable Governor of Tamil Nadu with a shawl and memento. I request the Vice Chancellor, Dr. Gurmit Singh, to honor the Governor of Tamil Nadu. As a token of love and affection, we would like to honor Sri L. Murugan with a shawl and a memento. I request the Vice Chancellor to honor Sri L. Murugan with a shawl and memento as a token of love and affection. We are indeed blessed today. The Gandhigaram soil is blessed with all the dignitaries with their presence and the blessings. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we have come to the close of this program. We now have the departure of the dignitaries. Departure of the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji. Departure of the Honorable Governor of Tamil Nadu. And departure of the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. <laughs> Ladies and gentlemen, please rise.